और एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं अरुण ठुकराल साहब एम और सीईओ हैं एक्सिस सिक्योरिटीज के ठुकराल साहब स्वागत है आपका सीन बी आवाज पर गुड मॉर्निंग बताइए क्या व्यू बन रहा है सर इस समय मार्केट पर आपका ग्लोबल मार्केट थोड़े से वॉलेटाइल है हाँ ग्लोबल मार्केट की तरफ ध्यान देने का अभी टाइम है बिकॉज हमने जो देखा है पिछले कुछ दिनों में ये ग्लोबल स्टोरी आफ्टर द बजट पहले तो लग रहा था कि बजट में जो एल आया उसकी वजह से हुआ बट फाइनली हम देख रहे हैं कि ग्लोबल जो भी लिक्विडिटी टाइट होगी जैसे अभी मार्च मिड मार्च में जो फेड है और अभी आज शायद सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा भी आने वाला है जो कि टू परसेंट के ऊपर अगर हुआ जो पिछले तीन बार चार बार तीन बार से शायद दो परसेंट के ऊपर आ रहा है तो फाइनली उनका जो कंफर्ट है यूएस का अगर दो परसेंट के ऊपर इन्फ्लेशन आता है तो इंटरेस्ट रेट जो राइज है दैट मे बी फास्टर जी तो वो एक डर रहेगा बाजार को और थोड़े से जिटर्स आएंगे इसके अलावा अभी यूरोप में भी जो क्यू है वो बाई सितंबर 18 खत्म होने वाला है तो शायद फिर टेपरिंग स्टार्ट हो जाएगा तो ये सब ग्लोबल लिक्विडिटी जो निकल रहा है उसका कहीं ना कहीं असर इंडिया पर पड़ेगा और वही उसी वजह से बाजार बीच बीच में जिटरी हो जाता है तो एफ ऐसे भी हमारी कोई खास मदद कर नहीं रहे थे 2017 तो ऐसे ही गया 2018 में थोड़ा आना शुरू हुआ था वो फिर से निकलने लगा है इन सारी चीजों के चलते लेकिन फोकस तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर पर है उनके साथ आप भी डील करते हैं तो इस गिरावट में जबकि मिड कैप्स में तो हमने इंडेक्स के अंदर ही स्मॉल कैप इंडेक्स में पंद्रह तक की गिरावट देख ली निफ्टी आठ गिरा क्या घरेलू निवेशक इसको एक मौके की तरह देख रहे हैं या उनका कॉन्फिडेंस हिला है देखिये लास्ट ईयर बहुत अच्छा पैसा मिला डी जो कि हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो पैसा बहुत अच्छा आया और वो पिछले तीन साल से अगर देखें तो एफ का जो है वो कम हो रहा है शेयर और 14, 15 और 16, 2014, 2015, 2016 में जो रिटेल इन्वेस्टर का लास्ट ईयर तो एक लाख करोड़ के ऊपर आया और अब जो रफली जो एस बुक बन गया है वो कुछ छह हजार करोड़ से ज्यादा होता है रफली आप एक बिलियन आप पकड़ लीजिए इसके अलावा जो ई अगर उनका सेंक्शन पंद्रह से पच्चीस हुआ तो वो भी कुछ पचास करोड़ इस साल आ सकता है और एफ भी इन बिटवीन ऐसा नहीं है कि वो छोड़ के चले जाएंगे बिकॉज एफ आई को भी ये देखना है कि ग्रोथ कहाँ पे है अगर ग्रोथ इंडिया में है तो सुनर और लेटर मनी विल चेस ग्रोथ तो यहाँ पैसा आएगा तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि रिटेल इन्वेस्टर के लिए ये अपॉर्चुनिटीज होती है बिकॉज रिटेल इन्वेस्टर इन इंडिया इज अंडर इन्वेस्टेड हमारे यहाँ चार या पांच लोग ही इन्वेस्टमेंट करते हैं इक्विटी में तो ये जो जिटर्स आएंगे ये जो बीच बीच में मैं बोलता हूँ सेल लगेगी ऐसे सेल में जाके आपको रेगुलरली कुछ ना कुछ खरीदारी करते रहने चाहिए बस क्वालिटी स्टॉक्स और क्वालिटी सेक्टर्स में आप जाइए बिल्कुल तो सेल लगी हुई है अच्छे शेयर खरीदिए सर एक सेक्टर जिसके लिए आज बहुत खराब खबर है और देखिए बाजार में इससे अच्छे संकेत हो नहीं सकते थे आज लेकिन एक खबर ने बाजार का पूरा का पूरा मूड खराब कर दिया वो है आरबीआई ने जो नए नियम एनपीएस पे जारी किए हैं और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बैंक निफ्टी है सवा पॉइंट नीचे सौ पॉइंट ऊपर खुला था और सवा पॉइंट की गिरावट यानी ऊपरी स्तरों से करीब करीब सवा पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है और कभी भी निफ्टी भी देखिए अब लाल निशान में आने वाला है शॉर्ट टर्म दिक्कत की बात हो सकती है क्या पीएसयू बैंक्स के लिए और पीएसयू बैंक्स को फिर क्या अवॉइड लिस्ट में इस समय रखना चाहिए जब तक अब नतीजे ना आ जाए क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार ने जो पैसा देने की बात कही थी वो सारा का सारा पैसा तो दरअसल ये कंपनियां प्रोविजनिंग कर लेंगी अगर इसी नियम को इनको फॉलो कर रहा है तो आपका क्या व्यू बन रहा है आपने आरबीआई के नियमों को किस तरह से रीड किया तो हेमंत सही कह रहे हैं कि ये शॉर्ट टर्म पेन है अगर शॉर्ट टर्म पेन है बट लॉन्ग टर्म गेन है बट जैसा कि आपने कहा कि एज ऑफ नाउ तो पीएसयू बैंक जो है थोड़े से लग रहे हैं कि हमें कॉशस होना चाहिए कि एक बार जो थोड़ा पेन निकल जाए कहीं ना कहीं वापस एक लेवल पे पकड़ लेंगे बट अगर आप गाइडलाइंस देखें तो ये एंड टू एंड गाइडलाइंस हैं ये बहुत पॉजिटिव है इन द सेंस कि अब वीकली बेसिस पे जैसे आपको रिपोर्ट करना है या इंडिपेंडेंट रेटिंग एजेंसी जैसे उसको देखेंगी तो एक चीज बहुत अच्छी से समझ में आ रही है कि गवर्नमेंट इज वेरी सीरियस अबाउट दिस होल एनपीए बिजनेस तो ये अगर हेल्दी प्रोसेस है जैसे बोलते हैं डिटॉक्सिंग ये एक बार ये हो जाएगा तो जो उसके बाद जो अपॉर्चुनिटीज बनेंगी वो अच्छी बनेंगी तो मेरे ख्याल से एज ऑफ ना हो आप अवॉइड कर सकते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक को बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो पिक्चर सामने आएगी वो रियल पिक्चर दिखा करेगी तो इनफैक्ट सर आप हाँ प्रदीप आप कुछ कह रहे हैं कि नहीं ओके सर ये बताइए फिर अब अच्छे शेयर कैसे चुने जाए कौन से वो स्टॉक्स हैं जो आप लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में खरीदना चाहते हैं क्योंकि डेट वाली कंपनियां तो इस शिकंजे में फंसने वाली हैं और उनके लिए भी मुश्किल का समय होने वाला है क्या पैरामीटर्स आप देख रहे हैं और शेयर अगर खरीदने हो तो कौन से खरीदेंगे तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि हमारा एक्सेस सिक्योरिटीज का व्यू है कि ऑटो एंसिलरीज एक स्पेस है जो हमें बहुत अच्छा लगता है 
ऑटो एंसिलरीज इसीलिए बिकॉज जो ऑटो एंसिलरीज कंपनी है वो न केवल लिस्टेड कंपनीज को कंपोनेंट सप्लाई करते हैं बल्कि जो अनलिस्टेड प्लेयर जिन्होंने इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हब सेटअप किए हैं उनको भी सप्लाई करते हैं और उनका एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी ज्यादा है जो पहले फाइनली मेजर एक्सपोर्ट्स जो होते थे आई और फार्मा में वो अभी ऑटो एंसिलरीज कंपनीज भी एक्सपोर्ट कर रही है तो इसमें ये एक सेक्टर बहुत अच्छा लगता है दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज जो बहुत ज्यादा डेट वाली कंपनीज जैसे कि आपने कहा ऑब्वियसली उनको अवॉइड करना है बट जो लाइट बैलेंस शीट वाली कंपनीज है जो ईपीसी प्लेयर जिनको हम बोलते हैं क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत काम हो रहा है और काफी सारे जो सेंक्शन भी किया है छह लाख करोड़ गवर्नमेंट ने इस साल बजट में और इफ द कंट्री हैज टू इंप्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर हैज टू बी वर्ल्ड क्लास तो ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज रहेंगी और इसके अलावा कंज्यूमर डिस्क्रिप्शनरी और कंज्यूमर ड्यूरेबल बिकॉज इंडिया में जो पर कैपिटा इनकम है वो भी धीरे धीरे वो टू थाउजेंड डॉलर के आसपास एक बार पहुंचेगा तो डिस्क्रिप्शनरी स्पेंड जो फिर मल्टीप्लाई होता है तो ये सब स्पेसिस है और जो थोड़ा सा और आगे जाएं तो टेक्सटाइल और केमिकल ये दो सेक्टर है बिकॉज इसमें हम कॉम्पिटेटिव हो रहे हैं पहले जो चाइना का स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता था बट वहां क्योंकि वेजेस बहुत बढ़ गई है उस हिसाब से हमारा एक्सपोर्ट सब बढ़ेंगे तो ये दो सेक्टर और हैं तो ये सब चीजों में है और अभी एनबीएफसी ने भी कुछ अच्छे रिजल्ट दिखाए हैं और ये जो पीएसयू बैंक का पेन है शायद अभी एनबीएफसी को इसका थोड़ा फायदा भी होने वाला है इवन एच के अगर आप रिजल्ट देखें तो बहुत अच्छे रिजल्ट दिखाए इवन इफ यू एक्सक्लूड द एक्सक्लूड द एच स्टैंडर्ड लाइफ का जो वन टाइम का उनका जो गेम था उसके बावजूद उनका जो एयू एम एसेट अंडर मैनेजमेंट है जो पोर्टफोलियो बहुत अच्छा किया है तो एनबीएफसी भी कुछ अच्छी रहेंगी और हाउसिंग रिलेटेड थीम्स हाउसिंग इंप्रूवमेंट कंपनीज जैसे सैनिटरी वेयर होता है प्लम्बिंग होता है या जो भी चीजें एक हाउस में जरूरत पड़ती है वो सब कंपनीज टाइल्स कंपनीज उनको फायदा होगा सर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी आप पर से आपको कैसी लगती है ये बताइए जैसा कि मैंने कहा कि शॉर्ट टर्म में तो उनको इमीडिएट बेनिफिट ये हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस न्यू आरबीआई रूल्स बट अगर हम बात करते हैं कि इंडिया में अभी अगले एक साल में एक करोड़ घर बनाने हैं और अफोर्डेबल हाउसिंग पे गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा फोकस है तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी खासकर जो अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में है वो तो बहुत फायदे में रहेंगी और ये एक स्ट्रक्चर स्टोरी है बिकॉज इंडिया इज अ कंट्री वेयर हंड्रेड एंड थर्टी करोड़ पीपल आर देयर तो हाउसेस का डिमांड तो यहाँ रहने वाला है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम तो हाउसिंग और उसके आसपास हाउसिंग फाइनेंस के अलावा हाउसिंग इंप्रूवमेंट कंपनी जो मैं बोलता हूँ ये सब होम ब्यूटिफिकेशन सेगमेंट होम ब्यूटिफिकेशन सेगमेंट और अगर आप देखें क्योंकि अभी इनकी अर्निंग्स भी जब है रिवर्स हो रही है अब अब एच का जैसे आपने रिजल्ट देखा इवन ओवरऑल जैसे कॉपोरेट अर्निंग अभी रिवर्सल आ रहा है तो ये एक सेक्टर जो है ये हमारे लिए बहुत पॉजिटिव है इन्वेस्टर्स को देखना चाहिए और आगे जाके इसमें बने रहे दैट इज वट वी आर सींग मीडियम टू लॉन्ग टर्म ये स्टोरी चलने वाली है एनबीएफसी की इनफैक्ट इन जनरल थोड़ी डी रेटिंग हमने देखी है क्रॉस सेगमेंट्स और उसकी वजह ये की बॉन्ड डील्स पड़ गए हैं जो ये कंपनीज मार्केट बॉर्डरिंग पे बहुत डिपेंड रहती है बैंक की तरह यहाँ पे लोग सेविंग बैंक और करेंट अकाउंट नहीं खुलवाते तो वो जो डिसएडवांटेज है क्या आपको लगता है कि अब इस प्राइस पे वो फैक्टर है या आप इंतजार करेंगे गिरावट में लेने का देखिए बीच में ऐसा हुआ था एक दो महीने पहले ये बहुत महंगी हो गई थी उसके बाद हमने करेक्शन देखा जो जब अब एक तरह से जब मिड कैप का करेक्शन आया था तब तो साथ में एक एनबीएफसी का भी करेक्शन आया था तो अब जो लेवल आ गया है वो थोड़ा सा फिर से अट्रैक्टिव है और अगर जैसे मैं बोल रहा हूँ कि इस साल बहुत सारे जिटर्स आएंगे इस साल जो है वो सेल ज्यादा लगने वाली है क्योंकि जैसे मैंने बोला यूएस फेड अभी तो क्रूड क्रूड का भी अभी पॉजिटिव साइड शुरू हो गया अगर आप देखें तो अब क्रूड सिक्सटी के आसपास आ गया है तो कहीं ना कहीं ये जिटर कम हो गया है बट कहीं ना कोई ना कोई जिटर अगर आता है नेक्स्ट टाइम जब वॉलेटिलिटी आती है तब ये कंपनीज थोड़ी और सस्ती मिल सकती है बट मैं रिटेल इन्वेस्टर के बारे में अगर बात करूं तो उनको मार्केट टाइम नहीं करना चाहिए अगर उनके पास अभी पैसा है तो उनको अभी लेना चाहिए और एक्यूमुलेट ऑन डिप्स दैट इज व्हाट वी ऑलवेज एडवाइज तो यहां से वो स्ट्रेटेजी लेके चलना चाहिए तो साहब काफी सारे मिड कैप आइडियाज की आपने बात की अलग अलग पॉकेट आपने आइडेंटिफाई कर रखे हैं ओवरऑल जब आप मार्केट की बात करते हैं जो नतीजे अब तक आए हैं निफ्टी स्टॉक्स के उनकी अर्निंग्स तो सिंगल डिजिट में ही है तो क्या आप अपने क्लाइंट्स को ये कह रहे हैं कि इस समय मिड कैप्स में करेक्शन अच्छा हो चुका है अब ये इन पॉकेट्स के अंदर आप एंट्री लें हाँ सही कह रहे हैं आप निफ्टी की अर्निंग सिंगल डिजिट हो सकती है लेकिन अगर आप ओवरऑल अर्निंग देखें तो Q1 में माइनस फोर परसेंट था वायो वाई क्यू टू में दस परसेंट था और Q3 में सिक्सटीन परसेंट आया जो अभी तक रिजल्ट आया ओवरऑल आई एम नॉट सींग अबाउट लार्ज कैप तो इसका मतलब यह है कि जो मिड कैप के नतीजे हैं वो काफी अच्छे आए हैं तो यही हम लोगों को कह रहे हैं कि क्वालिटी मिड कैप में जाइए और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम यही जो मिड कैप है यही
और जैसे मैंने बोला कि ऑटो एंसिलरीज में कंज्यूमर डिस्क्रिप्शनरी में इंफ्रा में काफी सारे मिड कैप प्लेयर्स हैं और इवन द रूरल सेक्टर्स में भी एक या दो प्लेयर्स हम जैसे बात करते हैं तो मिड कैप की तरफ ध्यान जरूर रखें और अभी जो करेक्शन आ गया है पिछले एक दो महीने में इसका फायदा उठाएं और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि रिटेल इन्वेस्टर के पास जब पैसा है उसको इन्वेस्ट करना चाहिए मार्केट को टाइम नहीं करना चाहिए तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म उसको सिर्फ एड करना है एक्यूमुलेट करना है तो ये मिड कैप स्टोरी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अच्छी चलने वाली है बिल्कुल तो ये मिड कैप स्टॉक्स आपको अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे लेकिन क्वालिटी के साथ रहिए ये कह रहे हैं अरुण जी बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका समय निकालने के लिए चर्चा में शामिल होने के लिए अगले